संख्या चार श्लोक संख्या सोलह से लेकर चौबीस तक तो सोलवा श्लोक पढ़ता हूं कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा किम कर्म किम अकर्म इति कवय अभी अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामी यद्ञातवा मोक्ष से अशुभात कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे देखिए भगवान अब बताना चाहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है भगवान ने अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दे दी है दूसरे अध्याय में उन्होंने बताया अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं तुम इसे सुनो यदि तुम इस ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे तो भगवान जो है उसको इसमें भी उन्होंने जो है पंद्रहवें श्लोक में कहा है कि तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को कर अर्थात निष्काम कर्मों की क्या क्या हो रही यहाँ तो निष्काम कर्म को करने की भगवान ने आदेश दिया है आज्ञा दी है बट प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आप कर्म का और अकर्म का तत्व तो नहीं समझोगे उसको बढ़िया तरीके से नहीं समझोगे उसको उसका जो है जड़ से नहीं समझोगे उसको तब तक आपको निष्काम भाव से कर्म कैसे करना है ये नहीं आएगा यू वॉन्ट बी एबल टू डू तो यहाँ पर जो है भगवान बता रहे हैं कि ममता से रहित आसक्ति से रहित फल की इच्छा से रहित और अहंकार के बिना किए जाने वाले जो दिव्य कर्म है जो ट्रांसडेंटल एक्शंस हैं ट्रांसडेंटल क्रिया है आपकी उसको भली भांति समझना है और कर्म तत्व जो है उसको आसान ना समझो इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तो अब जो है उसको जानने का भगवान जो है इम्पोर्टेंस बता रहे हैं महत्व तो बता रहे हैं कि अब तुम्हें उसको ध्यान से समझना चाहिए अब यहाँ पर जो है चर्चा आती है कि प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी अंडरस्टूड सिंपली बाय स्पेकुलेशन जो जो आप अंदाजे से मनोभाव से मैंने ये सोचा मैंने ये सुना मैंने ऐसा किया नहीं जो धर्म के सिद्धांत हैं उनको आपको समझने के लिए स्पेकुलेशन नहीं है ये कोई कौन बड़े का करोड़पति नहीं है कि आपने अंदाजा लगाया और इनाम जीत लिया ऐसा नहीं होगा आपको उसको समझना पड़ेगा और समझने के लिए चाहिए आपको दिव्य बुद्धि क्योंकि भगवान जो है जिस बुद्धि से कार्य कर रहे हैं वो दिव्य है भगवान ज्ञान दे रहे हैं दिव्य ज्ञान दे रहे हैं और दिव्य ज्ञान को दिव्य बुद्धि से ही समझा जा सकता है साधारण बुद्धि से समझा नहीं जा सकता साधारण बुद्धि से नहीं समझा जा सकता भगवान को समझने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए अब यहाँ जो है चर्चा आ रही है कि कवय क्या है कवय कवय शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो क्या है तो कवय है कि शास्त्र को जानने वाले जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं अर्थात जो इंटेलिजेंट पर्सन हैं जो शास्त्र को जानते हैं समझते हैं उनकी चर्चा है तो यहाँ कहा गया है कि अगर कोई विवेकी पुरुष जो सत्य असत्य का भेद जानता है करनीय करनीय का भेद जानता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसका भेद जानता है तो उसको देखा देखी कर्म न करिए आप <coughs> चाहे वो सही रास्ते जा रहा है तब भी कुछ दिन आप फॉलो करोगे फिर छोड़ दोगे क्योंकि तो आपने तत्व से तो समझा नहीं कुछ दिन फॉलो करोगे फिर छोड़ दोगे क्योंकि तो आपने तत्व से तो समझा नहीं <coughs> जब तक आप उसको जो है तत्व से नहीं समझोगे जड़ से नहीं समझोगे तब तक तत्व से छाराश उसकी जो है मूल नहीं समझोगे उसका जूस नहीं समझोगे तब तक जो है आपको वो कर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान जो है उसका जो डिफिकल्ट प्रोसेस है तत्व को जानने का उसको बता रहे हैं अब चौथे अध्याय के अठारहवें से लेके और बत्तीसवें श्लोक तक 
कर्म को तत्व से जानना है इसकी चर्चा हो रही है कि कौन से कर्म के का या कर्म के फल का त्याग करना है कौन सा कर्म या कर्म फल का त्याग करेंगे कौन से बंधन का कारण बनता है और कौन से कर्म या कर्म फल का त्याग करेंगे तो बंधन से मुक्ति बनती है इधर से आपको जो है कौन से कर्म आपको बंधन में बांधते हैं और कौन से कर्म आपको बंधन से मुक्ति दिलवाते हैं भेद क्या है कि कर्म जो है चाहे सात्विक हो कर्ता का भाव राजस या तामस हो तो कर्म भी राजस या तामस हो जाता है ये बात समझने वाली आप सात्विक कर्म कर रहे हैं परंतु आपका भाव सात्विक नहीं है आपका मूड सात्विक नहीं है तो कर्म जो है वो सात्विक होते हुए भी अगर आपका भाव राजसिक है या तामसिक है तो कर्म भी राजसिक या तामसिक हो जाएगा अब आती है बात कि बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति बड़े बड़े इंटेलिजेंट पीपल अगर जो है इसके विषय में कंफ्यूज हो जाते हैं मोहित हो जाते हैं समझ नहीं पाते हैं इल्यूजन में आ जाते हैं तो हम साधारण मनुष्यों की क्या बात है हम तो ऑर्डनरी पर्सनस हैं हमारी क्या बात है हम तो कर ही नहीं पाएंगे इसलिए भगवान ने जो कर्म तत्व को बता रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए और बड़े ध्यान से मनन करना चाहिए कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य को बंधन में बांधता है और कौन सा कर्म या कौन सा त्याग मनुष्य को बंधन से छुटकारा दिलाता है ये तत्व से जानना है ये आप समझोगे तत्व से इतना समझ गए तो मान लो आपने तत्व समझ लिया अब ऐसी बात है कि व्यक्ति जो है मनुष्य जो है उसके सारे कर्तव्य अगर ममता से आसक्ति से फल की इच्छा से और अहंकार के बिना केवल भगवान की सेवा के लिए प्रयुक्त होते हैं तब जो है आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो तब कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो अब एक एग्जाम्पल देते हैं कि देव पूजन करना है या भगवत पूजन करना है अगर देव पूजक करना है देवता की पूजा करनी है उसकी आराधना करनी है उसकी सेवा करनी है तो सात्विक कार्य है इसमें कोई शक नहीं है परंतु अगर आप देवता की पूजा कर रहे हैं अपनी कामना की पूर्ति के लिए मुझे ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए मेरा ये हो जाए मेरा ये हो जाए मेरा ऐसा हो जाए मेरा वैसा हो जाए तो वो जो सात्विक कर्म कर रहे थे वो भी राजसिक हो जाएगा और अगर आप देवता की पूजा कर रहे हो किसी का अहित करने के लिए अरे उसका उसका कबाड़ा हो जाए उसको ये नुकसान हो जाए उसका ऐसा हो जाए उसका ऐसा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अब उस व्यक्ति के प्रति आपकी जो है कामना जो है वो दुर्भाव से है तो वो कर्म जो है आपका वो काम तामसिक हो जाएगा हालांकि देवता की पूजा कर रहे हैं सात्विक कार्य है परंतु किसी से दुश्मनी निभाने के लिए कर रहे हैं किसी को दुश्मनी समझते हुए कर रहे हैं तो वो कार्य जो है वो तामसिक हो जाएगा अब कर्म में लिप्त होना चाहिए या कर्म में निर्लिप्त होना चाहिए अगर आप कर्म में लिप्त हो कर्म के प्रति आपका राग है अटैचमेंट है ममता है आसक्ति है फल की इच्छा है तो बंधन में आ जाओगे और अगर आप कर्म में निर्लिप्त हो ये रूटीन कर्म करना है शास्त्र भेद कर्म करना है भगवान की सेवा के प्रति करना है भगवान के आदेश के अनुसार करना है तो ममता रहित होगा आसक्ति रहित होगा आप अहंकार रहित होगा और फल की इच्छा रहित होगा तो वो कर्म आपको जो है जो कि भगवान के प्रति समर्पित हो गया है तो आपको बंधन से मुक्ति दिला देगा आपको मुक्ति मिल जाएगी अब आते हैं दो शब्द एक है प्रवृत्ति और एक है निवृत्ति प्रवृत्ति का मतलब है करना निवृत्ति का मतलब है छोड़ना विड्रॉ करना एवॉइड करना अगर आपकी प्रवृत्ति कर्म में है तो बंधन है अगर आपकी प्रवृत्ति अकर्म में है तो मुक्ति है अगर आपकी निवृत्ति कर्म में है मतलब आप जो है कर्म जो है अपने एंजॉयमेंट के लिए अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करना चाहते हो तो मुक्ति है पर अगर आप जो है कोई ऐसा कार्य करते हो 
भगवान के प्रति सेवा करते हो भगवान की पूजा अर्चना करते हो परंतु डिज़ायर रखते हो तो बंधन में बंद हो गए तो ये पॉइंट जो है ये अच्छे तरीके से समझने वाले हैं तो बंधन जो है वो डिज़ायर से होता है ममता से होता है और आसक्ति से होता है ये बात समझने वाली है अब आता है श्लोक संख्या सत्रह श्लोक संख्या सेवनटीन पढ़ते हैं कर्मना ही अपी बहुत भयम बोध भयम च विकर्मन अकर्मन च बोध भयम गहना कर्मन गति यह बोध भयम शब्द तीन बार आया समझना चाहिए समझना चाहिए समझना चाहिए अनुवाद में लिखते हैं प्रभुपाद कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है कर्मना गति अति गहन बहुत गहन है बहुत गंभीर है बहुत डिफिकल्ट है तो कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है विकर्म क्या है और अकर्म क्या है यह प्रभुपा जी लिखते हैं यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है भव बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे कर्म अकर्म और विकर्म के अंतर को समझना होगा कर्म का अकर्म का और विकर्म का विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि अति गहन विषय है गंभीर विषय है बहुत ही डिफिकल्ट विषय है अब प्रभु बाजी ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया देखते हैं कृष्ण भावनामृत तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा कि वट इज योर रिलेशनशिप विद गॉड आपका संबंध क्या है आपका रिश्ता क्या है तो शास्त्र बताते हैं कि रिश्ता क्या है जीवेरे स्वरूप स्नेर नित्य दास की जीव जो है भगवान का नित्य दास है फल स्वरूप दास का कार्य क्या है स्वामी की सेवा करना तो हम दास हैं तुम्हारा कार्य क्या है भगवान की सेवा करना तो इसमें जो है अब समझने वाली बात है सत्यम श्लोक के अंदर कि किस स्थिति में किस परिस्थिति में किस मनुष्य को कौन सा शास्त्र के विहित अर्थात अकॉर्डिंग टू शास्त्र कर्म किस प्रकार करना चाहिए इस बात को समझता कौन है जो शास्त्र का ज्ञाता है तो इसलिए जो है जरूरी क्या है कि अगर आप अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहते हो कर्तव्य कर्म करना चाहते हो अपने उसको आचरण में लाना चाहते हो तो जिन महापुरुषों ने जो तत्व देता है जिस प्रकार कर्म किए हैं उनको समझना होगा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना ये ब्लाइंडली फॉलो कर दिया नो उनको समझना होगा और फिर उसको उससे प्रेरणा लेके उसको अंडरस्टैंड करके उसके अनुसार कार्य करना तो यहां जो है कहा है कि आपको अकर्म भी समझना है कर्म भी समझना है और विकर्म भी समझना है तीनों चीजें समझनी है अब अगले श्लोक में पढ़ेंगे कि कर्म का तत्व क्या है तो कर्म का तत्व है कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना किसके प्रति फल के प्रति फल के प्रति निर्लिप्तता है जो मेरा स्टैंडर्ड कर्म था जो मेरी ड्यूटीज थी शास्त्रानुसार वो मैंने परफॉर्म करी और परफॉर्म करने के बाद अब मैं कर्म के फल के प्रति मेरी कोई कामना नहीं है कोई इच्छा नहीं है कोई डिजायर नहीं है आई वॉट एब्सोल्यूटली नो डिजायर तो मैं जो है अब उस कर्म फल के प्रति निर्लिप्त हूं जब तक आप भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप नहीं समझोगे तब तक आप कर्म कर्म विकर्म नहीं समझ सकते ये जरूरी है अब बेसिक्स पे आते हैं कर्म क्या है कर्म है कि कामना सहित सकाम भाव से मतलब मैं भगवान के साथ मेरा जोड़ा है अपने आप को सकाम कर्म योग में हूं या सकाम कर्म में हूं और मैं शास्त्र के अनुसार कार्य कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू शास्त्र कर रहा हूं अपने लिए अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए अपने आनंद के लिए 
कार्य कर रहा हूं परंतु कार्य जो है मेरा वो अपने आनंद के लिए है पर शास्त्र के अनुसार है अविकर्म क्या है यही कर्म जो अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूं अपनी सेंस ग्रेटेड ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहा हूं परंतु शास्त्र के विरुद्ध है शास्त्र उसको जो है परमिट नहीं करता जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं कि आप एक व्यक्ति के घर में तीन दिन से खाना नहीं बना घर वाले बहुत परेशान हैं उसने कहा अच्छा मैं खाने के लिए जो है कुछ मेहनत करता हूँ जीविका करता हूँ लेबर करता है कहीं पैसा वैसा कमा के लाता है दुकान पे जाता है राशन लेता है पैसे देता है घर आता है खाना बनता है सब लोग खाते हैं उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है आत्मसंतोष होता है खुशी मिलती है आनंद मिलता है बड़ा प्रसन्न हो जाता है कर्म किया जीवन यापन के लिए पैसा लेके आया खाना खरीदा गया सब कुछ करने के बाद घर में सब लोग सुख शांति से सोए ही इज़ वेरी हैप्पी कि मैंने कार्य किया है मैंने पैसा कमाया है उस पैसे से मैं राशन लाया है दूसरा व्यक्ति है उसके घर तीन दिन से खाना नहीं बना परेशान है क्या करूं क्या नहीं करूं उठता है बाजार जाता है राशन तुलवाता है बनिया कहता है जाओ जी छः सौ रुपया दो आपके सामान का तो चक्कू उसकी छाती पर रख देता है पैसा मांगेगा तो चक्कू मार दूंगा इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो है अब वो शास्त्र के विरुद्ध अर्थात जीवन यापन नहीं किया उसने लूट के ला रहा है तो शास्त्र के विरुद्ध हो गया घर में खाना बना सब ने खाया आत्म संतोष हुआ आत्म संतुष्टि हुई खुशी मिली सब आराम से सोए मैं बड़ा हैप्पी हूँ परंतु जो हैप्पीनेस है एट वट कॉस्ट कॉस्ट क्या है कि कार्य किया है शास्त्र के विरुद्ध अब तीसरी चीज है कि अकर्म क्या है जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं सैतालीसवा श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है माँ कर्म फल हेतु संगा माँ कर्म फल हेतु संगा उसके बाद लिखा है वो सॉरी माइंड से स्लिप कर रहा है कर्मन्य वाधिकार रस्ते माँ फलेशु कदा चना कर्मन्य वाधिकार रस्ते माँ फलेशु कदा चना माँ कर्म भले तो भूमाद संग अस्तु व कर्मनी संग अस्तु व कर्मनी मतलब यहाँ पर जो है अगर आप तामसिक बन जाओगे कर, कोई कार्य नहीं करोगे आपको कार्य करना है जीवन यापन के लिए कर्म करने का अधिकार है परंतु तो वहाँ आप कुछ करना नहीं चाहते तो यहाँ प्रभु बाजी कहते हैं अकर्म पाप में है अकर्म मीन्स कुछ कार्य नहीं करना कुछ कार्य नहीं करना तब तो तमोगुण में चले जाओगे तमोगुण के क्या है निद्रा है आलस्य है प्रमाद है तो आप जो है तमोगुण में नहीं जाना है इसलिए अकर्म को पाप में कहा बट अकर्म का एक और मीनिंग है अकर्म का मीनिंग क्या है कि आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिसका भौतिक फल प्राप्त हो जिसको भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़े दैट इज अकर्म वो अकर्म तो अकर्म में क्या है कि निष्काम भाव से काम किया ममता के रहित आसक्ति के रहित फल की इच्छा के रहित बट कृष्ण के लिए कार्य किया कृष्ण के लिए अर्थात भक्तिमय कार्य किया कृष्ण के लिए कार्य किया तो वो अकर्म हो गया अर्थात अब उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा इसलिए अकर्म तो यहाँ जो है लिखा है अकर्मन्यश्च बोध दवयम मतलब निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना आप कर्म में या उसके फल की इच्छा में आप लिप्त नहीं हो आप निर्लिप्त हो फिर है बोध वयम च विकर्मना कि कामना से कर्म अब कामना करते हो डिजायर पैदा होती है फिर कार्य होता है अब कार्य शास्त्र के अनुसार हुआ था या शास्त्र के विरुद्ध हुआ था दूसरी बात जब कामनाएं बढ़ जाती हैं कामनाएं जो हैं जब एक्सेस में हो जाती हैं तब आपका जो कर्म है वो ऑटोमेटिकली कामना की पूर्ति के लिए जब किया जाता है तो वो भी कर्म हो जाता है क्योंकि आप कोई ना कोई गलत कार्य कर बैठते हैं अब आती है चर्चा कि अब समझने वाली बात है कि किस भाव से आपने कर्म किया वो जरूरी है अगर आप कार्य कर रहे हो कृष्ण के लिए भोजन बनाया अपने लिए न बना के कृष्ण के लिए बनाया उनको खिलाया भोग लगाया उसके बाद स्वयं खाया तो वही भोजन बनाना जो है आपका कर्म ना होके अकर्म हो गया सेंस ग्रेटिफिकेशन तो हुई टेस्ट भी आया है स्वाद भी आया है पेट भी भरा है सब कुछ हो गया है बट नाउ इट बिकम्स अकर्म तो उसका जो है जब आप जब आप जो किस भाव से कार्य करते हो वो भाव इम्पॉर्टेंट है 
उसको अंडरस्टैंड करना है और उसका आचरण करना है अब दूसरी बात एक होता है विहित कर्म विहित कर्म मीन्स शास्त्र के अनुसार कार्य करना शास्त्र के अनुसार कार्य करना एक होता है निषिद्ध कर्म जो कि शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना अब ये बात कह रहे हैं कि तत्व की बात क्या है कि ब्राह्मण को ब्राह्मणोचित कार्य करना चाहिए और शूद्र को शूद्रोचित कार्य करना चाहिए जैसे कि सब वर्णों की सेवा करके जीविका चलाना शूद्र के लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी है विहित कर्म है वही ब्राह्मण के लिए निषिद्ध कर्म है वही ब्राह्मण के ब्राह्मण कार्य वर्णों की सेवा करना नहीं है यज्ञ है दान है इस तरह के कार्य हैं उसके लिए इसी तरह जैसे दान लेकर वेद बढ़ाकर यज्ञ कराकर जीविका चलाना कल ब्राह्मणों के लिए तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है कर्तव्य कर्म है परंतु तो दूसरे वर्णों के लिए कर्तव्य नहीं है पाप है दूसरे वर्ण अगर करते हैं तो पाप है तो इसी तरह इस बात को बहुत ही अंडरस्टैंड करना है बहुत अंडरस्टैंड करना है क्या और एग्जाम्पल देते हैं एक गृहस्थ है उसके लिए जीवन यापन करना है तो कानून के अनुसार करना है शास्त्र के अनुसार करना है वो जीवन यापन कर रहा है परंतु उसको जो है जब ऋतु काल आता है पत्नी के साथ संबंध स्थापित करना है तो वो धर्म है उसका परंतु सन्यासी है उसके लिए कांचन कांचन अर्थात धन और स्त्री कामिनी का स्पर्श करना जो है वो पाप है एक के लिए ओके है दूसरे के लिए ओके नहीं है तो ये जो कर्म की गति है इसको समझना है कि कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है तो इसका निर्णय इसका जो इसका डिसीजन जो है वो मनुष्य कई बार नहीं कर पाता विद्या बहुत है बुद्धि बहुत है परंतु कभी कभी इसका डिसीजन करने में असमर्थ हो जाते हैं दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वट शुड बी डन एंड वट शुड नॉट बी डन अब आती है श्लोक संख्या अठारह कर्मणि अकर्म य पश्येत कर्मणि क्षय कर्म यह बुद्धिमान मनुष्य शु सह युक्त कांतन कर्म कृत जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह तो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वे दिव्य स्थिति में रहता है अब उसकी स्थिति दिव्य हो गई कब हुई जब वो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है ये इंटेलिजेंट पर्सन ही कर सकता है नॉन इंटेलिजेंट नहीं कर सकता और वो सारे कर्म कर रहा है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है रूटीन ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है बट उसकी पोजीशन जो है ट्रांसीडेंटल है ही इज इन ए ट्रांसीडेंटल पोजिशन अब कर्म में अकर्म को देखना इस बात को समझते हैं कि कर्म में अकर्म को देखना क्या है नो रिएक्शन टू एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस जब आप भगवान की सेवा में लगते हो भगवान की भक्ति में लगते हो भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करते हो तो आप जो है अगर आप कोई कार्य करते हो कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म करते हुए ना करते हुए उससे निर्लिप्त हो आप निर्लिप्त हो आपको निर्लिप्त का मतलब यह है कि अब आप उस कर्म के साथ राग या राग अटैचमेंट नहीं है उसमें लिप्त नहीं हो गए उसके साथ फुल्ली इंड्रॉस नहीं हो गए ये ड्यूटी थी मैंने कर दिया बात खत्म हुई वह ज्यादा टेंशन कब करूं तो आपने सीक्रेट को समझना है कि सारे कर्म केवल कृष्ण के लिए हैं अपने लिए कर्म करते हैं तो बंधन में बन जाते हैं ये सीक्रेट है जिसने ये समझ लिया वो बंधन से मुक्त हो जाएगा क्योंकि वो इस वो समझ के ऐसे कार्य करेगा जो उसको बंधन में नहीं बांधते अब है अकर्म में कर्म को देखना मतलब अब अकर्म ही मेरे कर्म हैं ये सीक्रेट को जान लेना अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा एक व्यक्ति है वो कर्म करता है केवल भगवान के लिए उससे पूछा है भी तू क्या कार्य करता है अरे ठाकुर जी की सेवा करता हूँ उनके लिए भोग बनाता हूँ और जो भी अपना कार्य करता हूँ भगवान को अर्पित कर देता हूँ बट शास्त्र अनुसार करता हूँ शास्त्र के विरुद्ध नहीं करता ये चोरी करके भगवान को अर्पित नहीं करनी मैं शास्त्र के विरुद्ध कार्य नहीं करता मैं शास्त्र के अनुसार कार्य करता हूँ और कार्य जो है उसका फल भगवान को समर्पित कर देता हूँ तो भाई तू कर्म कर दो अकर्म को गया है तू 
ये कर्म थोड़ा रहा ये तो कर्म हो गया तो उससे पूछा कि तेरे कर्म क्या है बोले मेरे सारे कर्म अकर्म हैं मेरे सारे कर्म अकर्म हैं अब एक दूसरा व्यक्ति है वो भगवान की सेवा करता है पूजा करता है अर्चना करता है तो उसके सारे कर्म अकर्म हैं उससे पूछा अभी तेरे कर्म क्या है बोले मैं तो अकर्म करता हूँ और मेरे अकर्म ही तो मेरा कर्म है मतलब तो भगवान की सेवा ही तो मेरा कर्म है भगवान के प्रति मेरा आकर्षण ही तो मेरा कर्म है उसी उसी कार्य करता हूँ मैं मतलब कर्म में अकर्म कर रहा है और अकर्म में अकर्म कर रहा है अर्थात कर्म में अकर्म देख रहा है अकर्म में कर्म देख रहा है यज्ञ दान तप और वर्णाश्रम के अनुसार जीव का चलानी और शास्त्र संबंधी जितने भी नियम हैं उनका पालन करना फल की इच्छा नहीं रखनी ममता नहीं रखनी अहंकार नहीं रखनी इनका त्याग कर देना इस लोक में या परलोक में सुख और दुख दोनों हैं इनके फल भुगताने के लिए वो पुनर्जन्म के कारण नहीं बनते क्योंकि तो आपने त्याग कर दिया है सब चीज़ें त्याग दी राधर बल्कि मनुष्य के जो किए हुए पहले कार्य हैं उन शुभ और अशुभ कर्मों का नाश करके उसको संसार के बंधन से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं इसकी चर्चा अगले श्लोक में आएगी तो इस रहस्य को समझ लेना ही कर्म में अकर्म करना अब आती है बात कि बंधन में और अकर्म में और कर्म में फिर भेद समझते हैं मन से वाणी से और शरीर से इनको एंजॉय करने के कार्य को त्याग देना भगवान की सेवा में लगा देना ये अकर्म है और ये अकर्म भी ये क्या कर्म किया आपने अर्थात आपने सब त्याग दिया भी अगर आसक्ति फल की इच्छा ममता और अहंकार पूर्वक किया जाए तो ये भी फिर जो है कर्म बन जाता है और पुनः बंधन में बांधने का कारण बन जाता है तो इसी रहस्य को समझना है यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दोनों में सार क्या है निर्लिप्तता ये निर्लिप्त होना चाहिए कर्म में अकर्म को देखना मतलब कर्म को करते हुए या कर्म को ना करते हुए निर्लिप्तता ही मुख्य है मेन एलिमेंट क्या है मेन एलिमेंट है निर्लिप्त होना अनअटैच्ड टोटल डिटैचमेंट होनी चाहिए वो आपको जो है निर्लिप्तता कहलाती है मींस पहले निर्लिप्तता अंडरस्टैंड करनी है उसके बाद कर्म को करना अब क्या है कि कर्म किया और निर्लिप्तता हो गई अर्थात डिटैचमेंट हो गई तो कर्म करना या ना करना मुख्य है किसके लिए कृष्ण के लिए भगवान के लिए ये है अकर्म में कर्म को देखना अब आते हम श्लोक संख्या 19 पे यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मान तमाहो पंडितम बुद्धा जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रास अर्थात उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी माना जाता है उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म के फलों को भस्म साध कर दिया है तो भगवान ने यहाँ पर जो है बताया जो भगवान का ज्ञान है उसको अग्नि के समान माना और इसी चौथे अध्याय के सैंतीस श्लोक में पढ़ेंगे कि जिस तरह अग्नि जो है समस्त प्रकार के ईंधन को जला के भस्म कर देती है उसी प्रकार एक ज्ञान पूर्व अग्नि समस्त कर्म फलों को जला के भस्म कर देती है अब आती है कि जो सिद्ध कर्म योगी हो गया जिसने कर्म में अकर्म देखना समझ लिया जिसने अकर्म में कर्म और कर्म कर्म में अकर्म करना समझ लिया इस तत्व को जाने वाले सिद्ध कर्म योगी की ये चर्चा हो रही है यहां लिखा है यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता संकल्प संकल्प का मतलब यह है कि आपके मन में विषयों का चिंतन हो रहा है विषयों का चिंतन हो रहा है आपको बार बार विषय याद आते हैं संसारिक चीजें बार बार याद आती हैं बड़े अच्छे हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं तो आसक्ति हो गई आसक्ति हुई तो फिर कर्म हुआ 
मतलब अब आप जो है इसको आपको अवॉइड करना है वर्जिता मीन्स इसको छोड़ना है और विकल्प क्या होता है विकल्प ये है कि ये जो विषय हैं ये जो पदार्थ हैं ये हानिकारक हैं अच्छे नहीं हैं तो ऐसी बुद्धि डेवलप करनी है कि इनके बिना रहने का अभ्यास हो जाए आई डोंट वॉन्ट इट मुझे नहीं चाहिए वो ये संकल्प और विकल्प तो बुद्धि में होते रहते हैं परंतु जो इंटेलिजेंट पर्सन है जिसके पास आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है जिसके पास बुद्धि है वो क्या करता है कि जैसे हंस जो है पानी और दूध मिला हो तो दूध चुग लेता है पानी छोड़ देता है इसी तरह व्यक्ति को जो है समझ लेना है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए जो चाहिए उसे चुन ले जो नहीं चाहिए उसे अवॉइड कर दे तो अब विकल्प जो है मिट जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अब केवल संकल्प रह जाएगा जब संकल्प रह जाएगा तो कामना जो है होगी वो रीजनेबल होगी और भगवान की सेवा के प्रति होगी अब कहते हैं कि कर्म योग से जो सिद्ध पुरुष है जो अंडरस्टैंड कर गया तत्व को जिसने सारी बात को समझ लिया है उसमें जो है जो कर्म के बीज है अर्थात ना संकल्प होगा ना कामना होगी तो अकर्म की स्थिति में है ना डिजायर है इज डिजायरलेस तो भगवान की सेवा करना ही मेरी डिजायर है बस तो उसके मन में ना कामना है ना संकल्प है अर्थात वो अकर्म की स्थिति में है अब कामनाओं का कारण क्या है डिजायर का कारण क्या है डिजायर का कारण ये है संकल्प विषयों का चिंतन बार बार विषयों का चिंतन ध्याय तो विषयान पुनस बार बार जो है जब जो है से विषयों का चिंतन होता है तन्मात्राओं का चिंतन होता है तब संकल्प डेवलप होते हैं मुझे ये करना चाहिए मुझे लेना चाहिए तो अब संकल्प का इफेक्ट क्या है कामना जब आपको विषयों का चिंतन किया आसक्ति हुई आसक्ति हुई तो कामना हुई तो ये बात समझना है कि मेरे को विषयों का चिंतन नहीं करना है अब हमने चौथे अध्याय के सैंतीसवें श्लोक की चर्चा करी कि ज्ञान यहाँ पे क्या आएगा कि आपने कर्म का डेवलपमेंट उसका सीड समझना है आपने कर्म का बिगिनिंग अर्थात उसका अंत क्या है ये समझना है बट स्वरूप एज इट इज बना रहता है तो अंडरस्टैंड करना है कि ज्ञान रूपी अग्नि जो है जो भगवत गीता में ज्ञान दिया जा रहा है ये ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्म फलों को जला के भस्म कर देगी समाप्त कर देगी अब साधारण अग्नि की और ज्ञान रूपी अग्नि की बात करते हैं अग्नि का क्वालिटी क्या होती है कि उसमें आप बीज डालोगे तो बीज भुन जाएंगे पर अंकुरित नहीं हो सकते हैं अब वो जो है आपको वृक्ष नहीं खड़ा कर सकते ज्ञान रूपी अग्नि क्या है कि कर्म के अंदर फल उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई कर्म के अंदर फल उत्पन्न अर्थात फल क्या हो रहा है कृष्ण भाव नाम रहते हो भगवान की सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण के भाव में फल फल निकल रहा है परंतु जो संसारिक फल हैं वो आपको नहीं मिल रहे तो यहाँ जो है बुद्धा शब्द इस्तेमाल हुआ है पंडित के लिए तत्व ज्ञानी के लिए महात्मा के लिए कि कर्म में कोई कामना संकल्प ममता व अहंकार नहीं है विद्वान जो व्यक्ति हैं पंडित व्यक्ति जो हैं इस बात को जानते हैं और इस बात को समझते हैं दे अंडरस्टैंड दिस अब आती है हमारे पास श्लोक संख्या बीस त्यक्तवा कर्म आसंगम त्यक्तवा कर्म फल आसंगम नेत्र तृप्त निराशय कर्मणि अभी प्रवृत अभी न एव किंचित करो तिश अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर ध्यान से सुनिएगा अपने कर्म फलों में सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर कोई भी सकाम कर्म नहीं करता त्यक्तवा कर्म संगामा ये बताई कि कर्मों में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना और कर्मों से प्राप्त होने वाले इस लोक के और परलोक के जितने भी भोग हैं उनमें कोई ममता नहीं कोई आसक्ति नहीं आसक्ति नहीं तो कामना नहीं तो इसमें कर्मों के फल में आसक्ति को ही त्याग कर देना है 
अब देखिए बीसवें श्लोक में त्यक्तवा कर्म फल संगम कर्म की सामग्री मेरी है कर्म मेरा है कर्म मेरे लिए है कर्म मैं करता हूं कर्म फल का कारण हुआ तो बंधन में आ गए क्योंकि तो मैं 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 हो गई सब जगह स्वामित्व आ गया मालिकाना हक आ गया मैं मैं करता हूं तो बंद गया तो कर्म फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए जब कर्म फल में आसक्ति नहीं होगी जब आसक्ति मिस हो जाएगी तो उस वैसा कर्म भी नहीं होगा अर्थात अब आप बंधन में नहीं आओगे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यज्ञ ध्यान तप जीविका और शरीर को चलाने के शरीर के निर्वाह के जितने कार्य हैं जो शास्त्र के अनुसार हैं उसमें बंदा इन्वॉल्व हो जाता है और भूल जाता है भगवान का स्मरण भगवान की सेवा और आसक्त हो जाता है कर्म के फल में तो बंधन में आ जाता है इन केस आसक्ति से रहित हो गया आसक्ति नहीं बची तो कर्मों में आसक्ति का त्याग कर दिया मतलब कर्म के फल में आसक्ति का त्याग हो गया तो आप बंधन से मुक्त हो गए अब आता है शब्द निराश्रय निराश्रय आश्रय का मतलब है आप डिपेंडेंट हो किसी पे आप डिपेंडेंट हो आपने किसी का आश्रय लिया हुआ है तो डिपेंडेंस क्या है कि आसक्ति से रहित हो जाना भौतिक संसार की किसी की वस्तु पे आश्रय नहीं होना भौतिक संसार की किसी भी वस्तु का आश्रय ना होना धनी है राजा है वो भी संसार का आश्रय लेते हैं बट कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो है वो किसी का आश्रय नहीं लेता केवल कृष्ण का आश्रय लेता है जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए जैसी भगवान रखना चाहे वैसा रहो आज भगवान मुझे भूखा रखना चाहते थे तो मुझे भिक्षा नहीं मिली अगर मुझे खिलाना चाहते थे तो मुझे भिक्षा मिल गई तो दूसरा है ऑलवेज सेटिस्फाइड नित्य तृप्त आप हमेशा संतुष्ट हैं आपको कोई ग्रीड नहीं है कोई लोभ नहीं है कोई लालच नहीं है लालच होगा तो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे यहाँ जो है नित्य तृप्त हैं अर्थात एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो है हमेशा तृप्त रहता है हमेशा सेटिस्फाइड रहता है गिवन ऑल सरकमस्टांसिस परिस्थितियाँ अनुकूल हों या परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों दोनों स्थितियों में जो है वो सेटिस्फाइड है अब आती है जो भक्त है जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है वो अपने सारे कार्यों को परफेक्टली करता है उसे पता है मुझे क्या करना है कैसे करना है क्या नहीं करना परंतु कर्म फल में उसकी आसक्ति नहीं है कर्म फल में आसक्ति होगी तो कर्म फल का चिंतन करेगा चिंतन करेगा तो कृष्ण के चिंतन में ब्लॉक आ जाएगा ब्लॉकेज आ जाएगी रुकावट आ जाएगी अब उसे कृष्ण का चिंतन करना है कि कर्म के फल का या किसी ऐसे भौतिक कर्म का चिंतन करना एग्जाम्पल देता हूँ वृंदावन में बाबा जी जो हैं वृंदावन की परिक्रमा किया करते थे रात को दो बजे तक परिक्रमा खत्म कर देते थे दो तीन बजे तक परिक्रमा खत्म हो जाती थी उनसे पूछा कि ऐसा परिक्रमा दो तीन बजे तक क्यों खत्म कर लेते हो भाई चार पाँच बजे निकलो आराम से छः सात बजे आ जाओ बोले नहीं रात में वो होता नहीं है एकांत होता है मुझे चिंतन भगवान का मेरा चलता रहता है भगवान के चिंतन से मैं मुक्त नहीं होता मैं मनमना वाला भाव आ जाता है हर समय भगवान का चिंतन होता है मेरे को डिस्टर्बन नहीं होती कोई डिस्टर्बेंस नहीं है कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है कोई मुझे तंग नहीं करता तो एक दिन जा रहे थे तो मन में भाव आ गया कि सामने जो है बहुत बढ़िया जगह है यहाँ एक धर्मशाला बन जाए मुझे भंडारा लगा करे धर्मशाला बन जाए और भंडारा लगा करे तो क्या हुआ एक कर्म का चिंतन आ गया तो उन्होंने अपने गाल के चपेट मारे थप्पड़ मारे और कहने लगा कि ये तो मुझे भगवान का चिंतन मिट गए भगवान का स्मरण मिट के इसका स्मरण कैसे आ गया तो क्या देखता है कि पीछे जो है पचास गज की दूरी पे एक लाला जी आ रहे हैं सेठ आ रहे हैं उन्होंने तो देखा कि लाला लोग तो भाई भंडारे भी करते हैं बिल्डिंगें भी बनाते हैं धर्मशालाएं बनाते हैं तो उसका जो और है उसका जो प्रभाव है उसके जो परमाणु है उन्होंने मेरे पे अटैक किया है उसके लिए मेरा भाव बदला यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ धर्मशाला होनी चाहिए यहाँ भंडारा होना चाहिए मतलब कर्म का चिंतन हो गया कर्म के फल का चिंतन हो गया और कृष्ण के चिंतन में ब्रॉकेट हो गया व्यवधान आ गया रुकावट आ गई 
अब अठारवे अध्याय के बारहवें श्लोक में चर्चा आती है न तो सन्यासी नाम कश्चित कर्म फल का त्याग करने वाले कर्म योगी को कर्म के फल कभी नहीं मिलते मतलब कर्म के फल का त्याग कर दिया है उसे जो है कर्म के फल नहीं मिलेंगे अब आता है इक्कीसवा श्लोक निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीर केवल कर्म कुरबन आपनोति किल विषम ऐसा ज्ञानी पुरुष जो ज्ञानी पुरुष जिसकी पिछले श्लोक में चर्चा हुई है ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता निराशी आशा और निराशा जिसको निराशा है वो निराशी है जिसको आशा है वो चाहता है कि मैंने कर्म किया है मुझे इसका फल मिले मुझे ये मिले मुझे वो मिले मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए वो कर्म फल की इच्छा करता है और यहाँ बात हो रही है ऐसा व्यक्ति जिसकी भोग की प्राप्ति में किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है दिस नो आशा जो नो आशा है उसको कहते हैं निराशी वो निराशी व्यक्ति अब अगला आता है कि आपका यच्चितात्मा इसका अर्थ क्या है वशीकृत मन तथा बुद्धि मतलब शरीर तथा इंद्रियां जो है मन के वश में हैं और जो भक्त है जो भगवान का भक्त है वो अपने शरीर को जैसा भी रखना चाहे वैसा रख सकता है ही कैन मेंटेन इट ही कैन मैनेज इट अब वो मन और बुद्धि के वश में नहीं रहेगा कि मेरा मन कहता है ये प्राप्त कर लूँ नहीं मन कहता है ये प्राप्त कर लूँ नहीं वो उसके वश में नहीं वो भगवान के आदेश के वश में है कि जैसा भगवान ने आदेश दिया है वैसा मुझे कार्य करना है अब इसमें एक शब्द आया है त्यक्त सर्व परिग्रह त्यक्त सर्व परिग्रह त्यक्त मतलब छोड़ा सर्व मतलब समस्त परिग्रह मतलब स्वामित्व कि जब मेरी किसी वस्तु में अट्रैक्शन नहीं है राग नहीं है ममता नहीं है कि मेरी है मुझे नहीं इसी ममता है तो जिसने इसको बात को समझ लिया है वो क्या करेगा जितनी भोग सामग्री है जितने संसारिक एन्जॉयमेंट की सामग्री है उसका हौले हौले त्याग कर देगा और जो सामग्री भगवान की सेवा के लिए प्रयुक्त होती है उसको लेना शुरू कर देगा उसको अपने पास स्टोर करना शुरू कर देगा तो सर परिग्रह मतलब इसका जो श्लोक आ रहा है यहीं पर है और शारीरम केवलम अर्थात आपको शरीर के लिए जो जरूरी कार्य हैं वो करने हैं शरीरम शरीर के लिए प्राण के लिए मन के लिए जरूरी कार्य हैं शौच जाना है स्नान करना है खान पान है शयन है वॉकिंग है मतलब ये सारे कार्य आपको जो असेंशियल हैं ये आपको करने हैं परंतु एंजॉयमेंट वाले कार्य नहीं करने फिर आपको शब्द इस समय हुआ है किलबिशम अर्थात पाप फूल फल अगर आप यज्ञ छोड़ देते हो तब छोड़ देते हो ध्यान छोड़ देते हो दान छोड़ देते हो तो ये जो कर्म छोड़ने के बाद आपको पाप लगता है क्योंकि आपको एक गलत कार्य हुआ है ये कार्य ठीक नहीं हुआ है इसलिए इसे पाप पूर्ण कार्य कहा गया कृष्णा कॉन्शियस पर्सन वर्क ओनली फॉर कृष्णा वो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है उसको अपने कर्म के कर्म के फल नहीं चाहिए सो so, वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है वो केवल ये जानता है कि मुझे जो कार्य करना है भगवान की सेवा के प्रति करना श्लोक संख्या बाईस यदृक्षालाभ संतुष्ट द्वंद्व अतीत विमत्सरा समय सिद्धो असिद्धो चय कृत्वा अपी न निबद्धते कृत्वा अपी न निबद्धते जिस व्यक्ति ने सब प्रकार की इच्छा कामना सूक्ष्म इच्छाएं वासना आदि का सर्वथा त्याग कर दिया है कोई आशा नहीं रखता उसे निराशी कहते हैं उसे निराशी कहते हैं तो यहाँ पे अब चर्चा आई बाईसवें श्लोक के अंदर कि यदृच्छा लाभ क्या है 
आपने कामना नहीं करी पर ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है आपके कर्म फल के अनुसार मिलता कर्म के फल है तो प्राप्त होगा अनिच्छा से इच्छा नहीं है मूड नहीं है करने का मन नहीं है तो प्रारब्ध के अनुसार अर्थात कर्म फल जो मिलने थे उसके अनुसार आपको अनुकूल पदार्थ मिलेगा या प्रतिकूल पदार्थ मिलेगा इससे कहते हैं यह इच्छा लाभ अब दूसरी बात विद्या बुद्धि मान बढ़ाई या अन्य कोई वस्तु अगर किसी दूसरे के साथ संबंधित है और उसकी उन्नति देख के अगर आपको ईर्ष्या होती है जलन होती है तो इसे कहते हैं मत्सरता कहते हैं काम क्रोध लोभ मद मत्सर मत्सर मीन्स ईर्ष्या है कि आपको उससे ईर्ष्या हो गई है और जिसे इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरे को मान मिलता है मिले दूसरे की बड़ाई होती बड़े दूसरे को धन मिलता है मिले मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो कहलाता है विमत्सर मतलब भी मत्सर अर्थात उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो अब द्वंद क्या होता है द्वंद होता है ड्यूएलिटी जैसे कि हर्ष और शोक राग और द्वेष सुख और दुख ये जो है ये द्वंद है जिसका इनसे कोई कनेक्शन नहीं है कोई सुख हो तो भी ठीक है दुख हो तो भी ठीक है हर्ष हो तो भी ठीक है शोक है तो भी ठीक है उसे किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं अब आती है बात सिद्धि और असिद्धि की यज्ञ करते हैं दान देते हैं तपस्या करते हैं अगर वो कार्य जो है निर्विघ्नता से अर्थात बिना डिस्टरबेंस के बिना किसी रुकावट के बिना किसी ऑब्स्टेकल के पूरा हो जाता है तो सिद्ध हो गया सिद्ध हो गया कार्य सिद्धि हो गई पर अगर किसी विघ्न बाधा से किसी डिस्टरबेंस से वो पूरा नहीं होता है इसका मतलब है असिद्धि हो गई असिद्धि हो गई अब यहाँ ये यह समझना है बाईसवें श्लोक में कि अनुकूल पदार्थ नहीं मिला परंतु मेरा उसमें राग है वो छोड़ना पड़ेगा या प्रतिकूल पदार्थ नहीं मिला या मिल गया तो मुझे उससे कोई अट्रैक्शन नहीं है कोई अनुराग नहीं है कोई द्वेष नहीं है आम न्यूट्रल मिल गया तो मेरे भाग्य में था मिल गया नहीं मिला भाग्य में नहीं था नहीं मिला इसको ले लिया मिल गया तो सोचा भगवान की दया है मुझे प्राप्त हो गया है खुश हो गए अब आती है कि किसी व्यक्ति को एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने चाहिए आपको जो मिलना है भाग्य के अनुसार आपके कर्म फल के अनुसार वो अवश्य प्राप्त होगा और जो नहीं मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा तो कर्म योगी जो है जो कर्मों में भगवान के साथ योग करता है ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी नहीं बंधता क्योंकि वो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है और किसी के लिए नहीं अब आते हैं श्लोक संख्या तेईस में गत संगस्य मुक्त से ज्ञान अवस्थित चेत आचरता कर्म समग्र प्रविलीयते जो पुरुष प्रकृति के गुणों में अनासक्त है जो पुरुष प्रकृति के गुणों में अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं कर्मों में और उनके फल स्वरूप भोगों में कोई आसक्ति नहीं कोई कामना नहीं ये है मतलब आसक्ति का नष्ट हो जाना अब कोई व्यक्ति तिहाभिमान कि मैं ही शरीर हूं मैं ही आत्मा हूं फलों को आत्मा शरीर का भेद नहीं समझता मतलब तो अपनी उसका देह का अभिमान हो गया है इससे अगर वो मुक्त हो गया है अर्थात उसने समझ लिया है मैं कौन हूँ मैं कहाँ से आया हूँ मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है भगवान कौन है भगवान से मेरा संबंध क्या है मुझे संबंध को कैसे निभाना है जब ये सारी बातें आ जाती हैं समझ में आ जाती हैं तो मुक्त से हो गया मुक्ति को प्राप्त कर लेगा अब 
आती है चर्चा यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं तेईसवें श्लोक में <coughs> कर्म योगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात गीता में इसी श्लोक में कही गई है इसी श्लोक में कर्म योग के मुख्य श्लोक है और ज्ञान योग का मुख्य श्लोक है चौथे अध्याय का छत्तीसवा और भक्ति का मुख्य श्लोक है अठारहवें अध्याय का छियासठवा ये तीन श्लोक याद रखिएगा चौथे का तेईसवा चौथे का छत्तीसवा और अठारहवें का छियासठवा ये तीन श्लोक आपको समझने चाहिए अब आते हैं गत संगस्य कर्म में कर्म के फल में और भोगों में आसक्ति न रहना मतलब आप जो है उसमें आसक्ति नहीं रहते अर्थात निष्काम हो गए निष्काम निष्काम हो गए तो इसका मतलब है असंग नहीं रह रहे असंग ना रहना मतलब आपकी उसमें आसक्ति है तो संग है और आसक्ति नहीं है तो असंग है तो यहाँ जो है जो देहाभिमान से मुक्त हो जाएगा वो तो मुक्त हो जाएगा क्योंकि उसमें अब जो है अनुकूल स्थिति प्रतिकूल स्थिति किसी के प्रति भी अट्रैक्शन नहीं है रिपल्शन भी नहीं है ना तो राग है ना द्वेष है अब ज्ञान वस्तुता चेतसा जिसकी बुद्धि में उसके स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है प्रत्येक कार्य में मन भगवान में लगा रहता है क्योंकि समझ लिया कृष्णेर कृष्णेर स्वरूप कृष्ण जीव स्वरूप कृष्णेर नित्य दास कि जीव का स्वरूप जो है भगवान के दास का है ये बात समझ में आ गई तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य करता है उसी को यज्ञ कहते हैं और उसमें जो है वर्णाश्रम के कर्मों को करना है जो आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म है उनको करना है यही बात भगवत भगवान ने तीसरे अध्याय के नवे श्लोक में कही यज्ञार्थ कर्मनो अन्यत्र लोक एवं कर्म बंधना अगर आप जो है यज्ञ के द्वारा अर्थात भगवान के सेवा के द्वारा अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ते तो आप कर्म के बंधन में फंस जाते अब आदि चर्चा कर्म समग्रम प्रवीलते अर्थात इस जन्म में जन्मांतर में किए गए सारे कर्म संस्कार रूपी सारे कर्म जो मनुष्य के अंतकरण में संचित रहते हैं कि अब समय पाकर प्रारंभ की तरह प्रसुफटित होंगे इन्हीं के सहयोग से नवीन कर्म होते हैं अब इन कर्मों को बंधन में करने की शक्ति न रहना अर्थात अब आप में शक्ति नहीं है कि ये कर्म जो है आपको बंधन में बांध सकें इतनी शक्ति आ गई है कि बंधन से मुक्त हो जाए इसका मतलब है कि अब प्रवीलते ये सारे के सारे कर्म जो है ये विलीन विलीन हो गए हैं अर्थात अब वो बंधन नहीं कर सकते अब आता है श्लोक संख्या चौबीस ब्रह्म अर्पणो ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्म न हुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना जो व्यक्ति कृष्ण भावनावृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही ब्रह्मदान भगवान की धाम की प्राप्ति होती है क्योंकि उसमें हवन भी ब्रह्म है और हवि भी उस ब्रह्म की होती है या ब्रह्म करता है भगवान कि जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है वो कृष्ण के लिए कार्य करता है तो एवरी जो है एवरी थिंग एग्जिस्ट इन कृष्णा अब जो है जो हम देखते हैं कि जड़ पदार्थ जो भी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं जब वो भगवान की सेवा में लगते हैं तो ब्रह्म हो जाते हैं अर्थात भगवान के ही हो जाते हैं सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ करने वाले साधक का वर्णन हो रहा है ये उस प्रकृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिशनर का वर्णन हो रहा है जो सारे कार्य भगवान के लिए करता है तो यज्ञ जो है उसके पाँच अंग होते हैं पाँच पार्ट होते हैं अर्पण और आप आहुती डालते हो हवि अग्नि होता और फल ये पांच चीजें हैं 
अंग ब्रह्म लोग हो जाते हैं तब योगी यदि ब्रह्म तले भगवान तक पहुंच जाती है यज्ञ में आहुति मुख्य है और पूर्ण तब है जब आहुति ही अग्नि रूप हो जाए जब हम देखते हैं कि हम आहुति में जो आहुति डालते जाते हैं घी डालते हैं सामग्री डालते हैं भगवान का नाम लेते हैं भगवान की आराधना करते हुए जब डालते जाते हैं अंत में जब नारियल डालते हैं भगवान विष्णु के प्रति समर्पित कर देते हैं उसके बाद हम सारी सामग्री डाल देते हैं सारा घी डाल देते हैं तो अग्नि जो है प्रज्वलित होती है अर्थात पूर्ण हो गया सारी आहुति अग्नि रूप हो गई मतलब जो हव्य पदार्थ था जो उसमें डाला गया था हवी उसकी जो है अलग से सत्ता नहीं रही वो अग्नि में समर्पित हो गया तब यज्ञ पूर्ण हो गया तो इसका मतलब है कि जो भी आप कार्य करते हो वो सारे के सारे कर्म जो है अकर्म हो जाए जब कृष्ण के लिए करते हो तो सब अकर्म हो जाए तो यहाँ शब्द तीन चार इस्तेमाल हुए हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि अर्पण करना अर्थात जिस पात्र से जिस बर्तन से आहुति दी जाती है जिसको स्त्रुक स्त्रुवा ब्रह्म माने कहते हैं हवि हव्य पदार्थ जौ तिल सामग्री घी ये सभी कुछ ब्रह्म हो जाता है सभी कुछ भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है सभी कुछ भगवान हो जाता है ब्रह्माग्नो ब्रह्म ना होतम मतलब आहुति देने वाला आहुति जिस अग्नि में दी जाती है वो अग्नि और आहुति देने की क्रिया सब भगवान है अर्थात वासुदेवम सर्वम इति सब महात्मा सुदुर्लभा ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसने भगवान को तत्व से समझ लिया है कि सब कुछ वासुदेव हैं अर्थात सब कुछ भगवान हैं ब्रह्म कर्म समाधिना कि सारे कर्मों में भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि का प्रयोग करते हैं और सारे कर्म जो है समाधि में चले जाते हैं अर्थात आप भगवान के भक्त बन जाते हैं आपके दृष्टि में सिर्फ भगवान रहते हैं और कोई नहीं रहता नथिंग जैसे जब द्रोणाचार्य जो है एग्जाम ले रहे थे परीक्षा ले रहे थे तो जब सबसे पूछा कि सामने पक्षी में क्या दिखाई देता है आँख बिंदनी है सबको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी जब अर्जुन से पूछा उन्होंने कहा मुझे केवल आंख दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देता आपको केवल जो है भगवान के प्रति समर्पण करना है तो हर चीज जो है भगवान दिखाई देते हैं उसके अलावा किसी चीज की कोई इंडिपेंडेंस जी नहीं है स्वतंत्र सत्ता नहीं है किसी चीज की हर चीज भगवान है छांदों को उपनिषद में तीसरे खंड के चौदवे अध्याय का पहला श्लोक है सर्व खलविदम ब्रह्म अर्थात सारा जगत निश्चय ही ब्रह्म है सारा जगत भगवान है माया भगवान की बनी है प्रकृति भगवान की बनी है जीव भगवान के बने हैं शरीर जिस प्रकृति से बना है भगवान के दिया हुआ है और आत्मा जो आपके शरीर में वो भी भगवान का अंश है तो हर चीज़ भगवान है वासुदेवम सर्वम इति हम एग्जाम्पल से बात करते हैं कि आपने कहा भाई ये तालाब है इसके अंदर जो है मुझे एक बर्फ का घड़ा डालना तो बर्फ का घड़ा बनाया पानी से पानी है घड़े के अंदर पानी भरा पानी है और घड़े को तालाब में डाल दिया तो पानी है अर्थात सब कुछ पानी है इस तरह सब कुछ भगवान हैं वासुदेवम सर्वमिति अर्थात सब कुछ वासुदेव है इस बात को समझना है इस तत्व से समझने वाली बात है अगली बार हम करेंगे श्लोक संख्या 25 से लेके और बत्तीस या तैतीस तक होगा शायद देखते हैं मैसेज आ जाएगा आपको आज इतना ही शेष फिर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है इस मोस्ट वेलकम टू आस्क हरे कृष्णा गोसाई जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा यस प्रभु कौन बोल रहा है गोसाई जी मैं कमल आलू वाले बोल रहा हूँ जी वेलकम हरे गोसाई जी ये जो श्लोक है चौथे का बाईस और दूसरे का चौवन आई थिंक दोनों सेम है कि कुछ एलोब्रेटली बताए नहीं समझ आ रहा क्योंकि तो इसमें लिखा है जो सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है ये नहीं समझ आया दूसरे का चौवन बताया आपने फिफ्टी फोर दूसरे का चौवनवा और चौथे का बाईसवा ये दोनों आपस में को दूसरे के चौवनवा श्लोक है स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि केशवा सिद्धि किम प्रभाषित किमा सीत प्रजेत किम ये है अर्जुन ने कहा हे कृष्ण अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं वे कैसे बोलता है उसकी भाषा क्या है किस तरह बैठता है किस प्रकार चलता है यहाँ आपने चर्चा करी चौथे अध्याय के बाईसवें श्लोक की बाईसवें श्लोक का अनुवाद देता हूँ 
जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है जो दैव भाव से मुक्त है जो ईर्ष्या नहीं करता सफलता सफलता दोनों में स्थित रहता है ये कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता तो ये जो सिद्ध असिद्ध की बात हो रही है सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहना बेसिकली ये समता है संभाव है ये संभाव की चर्चा जो है आपको कई जगह पे मिलेगी एक जगह नहीं संभाव की चर्चा जो है आपको कई जगह पे मिलेगी कि आप जो है संभाव में हैं तो आप जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ये संभाव की चर्चा है और दूसरे अध्याय का चौवनवा श्लोक नहीं है वो है दूसरे अध्याय का अड़तालीसवा श्लोक सुनिएगा हे अर्जुन जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो ऐसी समता योग कहलाती है इसमें जो है शब्द इस्तेमाल हुए हैं सिद्धय सिद्धयो समो भूतवा सिद्ध और असिद्ध मतलब काय हो गया है या नहीं हुआ है उसमें संभाव रखो स्थिति अनुकूल है प्रतिकूल है उसकी टेंशन नहीं करो तो कुछ जो है श्लोक ऐसे हैं जिनमें चीज को एक्सप्लेन करने के लिए शब्दों का रिपीटेशन हुआ है शब्दों का रिपीटेशन हुआ है तो चौथे अध्याय के बाईसवें श्लोक में जो सफलता तथा सफलता दोनों में स्थिर रहता है और दूसरे अध्याय के अड़तालीसवें श्लोक में यहाँ आया सिद्धयो सिद्ध सिद्धय सिद्धयो समो भूतवा समत्वम योग उच्चते ऐसी समता योग कहलाती है और बताइए प्रभु बाकी इसका मैं थोड़ा सा आपसे पर्सनली अकेले में डिस्कस करूंगा अभी नहीं क्यों और बताएं धन्यवाद जी और कोई धाम लीला माता जी बी आर गुप्ता प्रभु चलिए कोई बात नहीं पूछ लीजिएगा और मंजू जी आपका कोई प्रश्न है ब्रिज विलासनी माता जी आपका कोई प्रश्न है सर पालक प्रभु आपका कोई प्रश्न है हाँ कृपा माता प्रभु कहिए हाँ जी हाँ मंजू जी आपका कोई प्रश्न है नहीं प्रभु जी धन्यवाद अब मुझे निश्चित कर्म देखना था वो आपने बता ही दिया चलिए निषिद्ध कर्म क्या होता है मैंने थोड़ा पढ़ा था तो सोच के रखा था वो आपने बता ही दिया हाँ जी प्रभु जी मैं एक क्वेश्चन पूछ पूछ ही लेती पूछो 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 मैं 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 पूछ रही प्रभु जी पूछिए ये कर्म बी कर्म अकर्म तो हम हम अपने से जब करते हैं तो हमें हमेशा लगता है मैं अकर्म ही किए कर रही हूँ लेकिन फिर मैं इसे कैसे समझू कि वाकई मैं अकर्म कर रही हूँ कि नहीं पूरा दृढ़ता से तो नहीं हो पा रही है ये तो ऐसा हो, हो, होगा ही नहीं हम लोग ऐसे छोटे मोटे भक्तों से अभी होगा नहीं देखिए एक एक, एक प्रोसेस है मनन जी मनन करना मनन करने का अर्थ यह है कि आपने कोई भी कार्य किया जैसे एक बच्चा है एग्जाम दे के आता है जी पेपर लिख के आता है 
फिर आगे मनन करता इस प्रश्न का मैंने उत्तर ठीक लिखा कि नहीं लिखा इसका उत्तर ठीक लिखा कि नहीं लिखा इसका उत्तर ठीक लिखा कि नहीं लिखा जब सबके उत्तर जो है वो मनन से उसको फाइनल फैसला करता है कि मेरे नंबर जो है साठ परसेंट आएंगे कि अस्सी परसेंट आएंगे कि पचानवे परसेंट आएंगे मनन करता है आपको जब कर्म की परिभाषा पता लग गई अकर्म की परिभाषा पता लग गई विकर्म की परिभाषा पता लग गई तो आप जो है जो आपके रात को सोने से पहले सारे दिन के किए गए कार्यो को मनन कीजिए मनन करिए कि मैंने जो आज ये कार्य किए हैं ये कर्म की कैटेगरी में आते हैं कि विकर्म की कैटेगरी में आते हैं या अकर्म की कैटेगरी में आते हैं कोई भी कार्य किया हो तो जब मनन करेंगे तो आपको अपने आप में दिन ब दिन दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी कि क्या मेरा कार्य जो है वो कृष्णा कॉन्शियस था कि नहीं था ठीक है नहीं ये तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं आपने इतनी अच्छी क्वेश्चन हमारे हमारे क्वेश्चन में इतनी अच्छी आपने आंसर दिया प्रभु जी ये तो हम लोगों ने कभी करते ही नहीं ऐसा भाई मनन करना है ना मनन करना है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं बेलगाम गया लेक्चर मैंने दिया सवेरे भागवतम का कोई पचास एक आस पास डिबोटी थे पचास साठ डिबोटी थे उसमें से तीस पैंतीस तो चले गए पच्चीस डिबोटी बचे वो एक गोला बना के बैठ गए अच्छा। गोला बना के बैठ गए एक उनमें लीडर बैठ गया एक मतलब लीडर बना दिया आज का लीडर ये है आज लीडर है ब्रज वासिनी माता जी है मान लो अब देखा जी दस लोग आए हैं तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि पच्चीस लोग आए हैं पच्चीस लोग जो है आज जो चर्चा हुई है आज जो श्लोक हुआ है उसके अंदर जो वक्ता ने जो बोलने वाले ने समझाया है एक्सप्लेन किया है वो एग्जाम्पल दिया है तो एक व्यक्ति बताएगा मुझे ये बात समझ में आई दूसरा बोलेगा मुझे ये अच्छा लगा तीसरा बोलेगा मुझे ये अच्छा लगा चौथा बोलेगा मुझे ये ठीक लगा तो वो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए अब बीस लोग बैठे हैं या पंद्रह लोग बैठे हैं या पच्चीस लोग बैठे हैं उन्होंने मनन कर लिया अब एक व्यक्ति बैठा है वो मुझसे कहता है प्रभु जी मैं तो मारा गया मन का क्यों मारे गए कहता मेरा नंबर बाद जो लाइन स्टार्ट हुई था गोला स्टार्ट हुआ था उसमें मैं आखिरी में आया तो मैंने सोचा अच्छा मैं ये बोलूँगा तो उसने बोल दिया फिर मैंने सोचा मैं ये बोलूंगा तो उसने बोल, बोल दिया मैं सोचूंगा मैं ये बोलूंगा तो उसने बोल दिया जब मेरा नंबर आया तो बोलने लायक कुछ बचे ही नहीं सारे को सारे हो गए मैं क्या करूं मैं क्या करूं तो ये एक मनन था मनन का मतलब ये है कि हम लोग देखिए मंदिर में भी जाते कथा सुनते प्रसाद पाते भाग जाते मनन कहाँ करते हम लोग मनन तो करते नहीं कथा सुन ली उसके बाद उसमें क्या बात समझ में आई है क्या समझ में नहीं आई है जब बात आपस में डिस्कस करेंगे चर्चा करेंगे तब जो उसमें से प्रश्न निकलेगा प्रश्न तो निकला नहीं कथा सुनी अभी अभी भी कथा सुनी कंप्यूटर बंद किया चलो जी काम खत्म कथा सुनी मोबाइल बंद किया बात खत्म कथा सुनी और चलो जी प्रसाद का टाइम हो गया घर चल के प्रसाद पाए या मंदिर में प्रसाद पाए तो मनन नहीं हो पाता तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपने मन के द्वारा सारी सिचुएशन को एनालाइज करना है कि आज जो पढ़ा आज जो मैंने सीखा है आज जो किसी ने बताया जो भी वक्ता रहा हो ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी रहा हो तो मेरे को उसने क्या बताया है मुझे उसको सोच मनन का मतलब है सोचना है बुद्धि के द्वारा फिर उसका फैसला करना है कि हाँ पर यह बात समझ में आई मुझे अपने जीवन में लगानी चाहिए ये बात समझ में आई मुझे अपने जीवन में लगानी चाहिए तो वो वो जो है मनन से फायदा ये होता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है इंटरेस्ट डेवलप होता है और दूसरी क्या है कि जब मनन करते हैं तो भगवान का चिंतन होता है क्योंकि भगवान की तो चर्चा मन में लगा भगवान की चर्चा चिंतन उन्हीं की होती है जी। भगवान की चर्चा ही तो कर रहे हैं एक व्यक्ति है सिनेमा देख के आता है ओहो मेरी माता ने नहीं देखा तो माता को सिनेमा की स्टोरी सुनाता है एक घंटा बीतता है मेरे पिता ने नहीं देखी पिता को भी स्टोरी सुनाता है भाई कहता है भैया फिल्म कैसी रही उसको भी स्टोरी सुनाता है मतलब स्टोरी का चिंतन लगातार चल रहा उस फिल्म का चिंतन लगातार चल रहा है उसके मन में फिल्म बसी हुई है अगर एक व्यक्ति ने कथा सुनी है कथा का जो है वर्णन करेगा बार 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 तो उसके चिंतन में हर समय भगवान रहेंगे कि नहीं रहेंगे अर्थात जब, जब तक वो डिस्कशन कर रहा है 
जब तक वो मनन करने के बाद एक्सप्लेन कर रहा है तब तक तो भगवान मन में रहेंगे ना तो समाप्त हो जाए तो बाद में हट जाए तो बात अलग है पर तब तक तो भगवान मन में है तो हमें ये बात देखनी है कि हम किस तरह से भगवान का चिंतन कर सकें किस तरह से हम जो है भक्ति में आगे बढ़ सकें किस तरह हमें जो है भगवान का जो नाम रूपुल लीला धाम की चर्चा हो रही है उसको आत्मसात कर सके उसको अपने मन में उतार सके हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा बोलिए मैंने श्लोक पढ़े तो काफी क्लियर थे लेकिन आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है ना उसमें कोई क्वेश्चन रहा नहीं बाकी धन्यवाद <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत थैंक यू ब्रज विलासनी माता जी बड़ी बिजी हैं कुछ पढ़ने में अभी प्रश्न निकाल के लाएंगे कुछ सुंदर सा और कोई किसी का प्रश्न है चलिए हम बोलते हैं